Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabe e eu gostaria de fazer um resumo sobre as conversas que aconteceram hoje, segunda de manhã, que é o espaço de co-working, co-criação que a gente criou aqui no Imã. Então é um espaço aberto para falar de vários projetos. Um dos projetos que está em pauta é a criação de um co-working, é, que vai ser o co-working com feed, vai ser um espaço colaborativo que a gente pretende alugar aqui na Machado Bittencourt 205, que foi o antigo prédio onde a Confide Marketing Digital teve o seu primeiro escritório. Uma das conversas que a gente teve é colocar o seguinte, o que, que a gente precisa de espaço físico para acontecer? Precisa do espaço, precisa do espaço compartilhado, precisa do aluguel, do condomínio, do equipamentos, e aqui a gente estimou Deixa eu colocar aqui um valor mensal de 3.500 e um valor inicial de 3.000 imaginando a compra de mesa, uma televisão, um mínimo para poder começar a funcionar. Mas o que é, que é mais importante? Mais importante é que talvez para acontecer mesmo o espaço e ele ser colaborativo, a gente colocou alguns valores que precisam estar presentes para o espaço ser um espaço realmente colaborativo. Então, é o um trabalho em equipe, a confiança, ética, transparência, honestidade, compromisso, credibilidade e por aí vai, vão ter outros, outros, outros valores que precisam fazer parte. Então, primeiro, a gente vai começar a pensar do lado dos valores das pessoas para depois, sim, a gente falar do espaço físico. Uma outra coisa importante, a questão do... É, de ter lucro, então o um objetivo é a gente conseguir ter um excedente para que possa ter um, vamos chamar de lucro, ter um excedente para ter um fundo de caixa então para isso, o que, que a gente tem, que a gente planejou? a gente tem um fixo, sim, que é o custo mínimo e um variável, então é importante que as pessoas que participem não precisem necessariamente dividir valores iguais cada um, isso fica para você o convite cada um vai colaborar com o valor que acha importante para participar desse grupo. Então, vou dar um exemplo. Eu que vou usar muito, eu imagino que 500 reais, 600 reais é um valor justo para eu colaborar. Agora, alguém que vai vir menos vezes, porque mora longe, pode dizer assim, poxa, eu acho que eu quero colaborar com 200 reais. E alguém que mora fora de São Paulo, se é o caso de você, você pode participar, mas aí precisa colocar uma energia, 50 reais, 100 reais. E outra coisa importante é o projetos em grupo, que é a gente definir todo mês algum projeto especial, algum projeto ou, ou algum projeto que seja contínuo, para ele ser um projeto do grupo e com isso pagar o espaço. Então essa é a ideia do coworking. Então essa é a ideia do projeto inicial do coworking com feed, a ideia é que seja só um ponto inicial, mas que possa acontecer em qualquer cidade. A gente possa criar outros espaços como esse em outras cidades do Brasil. Uh, agora, é, terminando essa parte do coworking, a gente tem também a parte da Fluxonomia 4D. É, é um curso que eu estou fazendo com a Lala Deslin. E deixa eu ver se eu dou uma panorâmica aqui. Então, na verdade, qual é a ideia? A ideia é também a gente buscar trazer nesse espaço os conceitos desse curso que é maravilhoso que eu estou fazendo. Que, qual é o conceito da Fluxonomia 4D? A gente parte do princípio que o 2D é quando a gente pensa dinheiro e recursos, ou seja, financeiro e ambiental. Quando a gente só pensa nisso, a gente fica muito com óculos 2D, ou seja, a gente só olha lá o espaço compartilhado, quanto custa o aluguel, e não consegue enxergar outras coisas que são os intangíveis, que é o social e o cultural. Ah, tem que mostrar o cultural. Então, um dos, uma das minhas ideias, um dos meus insights, é a gente começar dessa vez pelo pilar cultural, ou seja, primeiro conhecer os valores, os atributos, o que cada um tem, o que cada pessoa traz da sua história pessoal e comunicar, ou seja, a gente trazer isso à tona, ou seja, a gente saber os valores e os talentos de cada um. Aí depois a gente vai aqui para o ambiental e aí sim, vai ter que conectar o que, que eu tenho de... por exemplo, eu tenho uma handcam da Sony, é onde eu estou gravando esse esse vídeo, então isso é um recurso, faz parte do ambiental que eu posso compartilhar. Eu tenho espaços, eu tenho acesso a muitos espaços de treinamento como esse que eu estou aqui do Imã, que eu também posso colocar para o grupo. Então, conectar e cuidar, 
Ou seja, cuidado bem comum. Então, a gente olhar o grupo que vai se formar como um espaço comum. E aí, depois, eu vou para o colaborar e celebrar. Então, é muito importante que a gente sempre tenha é, motivos para se encontrar, para celebrar, para estar junto. Porque problemas vão acontecer, conflitos vão acontecer, mas a gente precisa lembrar de sempre focar nas coisas boas também, celebrar as coisas boas e as conquistas. E aqui... No financeiro, a gente tem o que a gente chama acreditar, ou seja, daqui eu tenho os valores e da, talentos, e aqui a gente pode acreditar, ou seja, dar crédito e transformar aquilo em algo que possa circular. E a gente fecha os oito seis, ou seja, transformar aquilo em, em um valor agregado. Por exemplo, eu adoro gravar vídeo e eu tenho facilidade de fazer entrevistas. Então, eu posso ajudar as pessoas a gravar vídeos como esse que eu estou gravando, ou é, fazer entrevistas, então isso eu posso, é um crédito, as pessoas podem acreditar, isso é um valor que o Márcio tem e a gente pode circular isso na rede. Bom, acho que é mais ou menos isso, porque eu ainda estou fazendo o curso, hein gente? E eu recomendo muito que vocês assistam o TED Jardins da Lala Deslin, onde ela fala tudo isso, foi a primeira palestra que eu assisti. E depois eu vou até lembrar de colocar o vídeo, o link aqui do, no YouTube para essa palestra, então cliquem e assistam o vídeo da Lala. E o que é muito importante, para tudo isso funcionar, a gente precisa de confiança. E uma curiosidade, confid significa confiar em esperanto. E em 2002, quando eu criei esse nome confid, eu me inspirei nesse idioma esperanto, que é um idioma universal, é muito interessante, porque no final tem tudo a ver com esse conceito. Opa! Então, isso, esses são conceitos que a gente pretende aplicar aqui no espaço, então se você já está alinhado esses valores, seria muito legal você participar. Se você sentiu que quer participar do espaço, mesmo que você não more aqui em São Paulo, é, fica o convite de você participar, porque a ideia é que seja um ponto de encontro mesmo virtual. E aqui alguns projetos que a gente está pensando. A gente tem um projeto do Imã Digital, que é criar um, uma agência digital para o Imã, que o Imã é esse espaço que nos abriga, é uma empresa de logística, cursos, treinamentos, e tem uma revista também na área de logística. É, o Professor Digital, que é um projeto de curso online para capacitar os professores a se tornarem digitais. O que mais a gente tem? O Estúdio de Vídeo. A gente vai fazer um crowdfunding, um financiamento coletivo, para é, montar, afinal de contas eu estou aqui improvisando com a minha handcam, mas a gente montar um estúdio de gravação para poder gravar vídeo de palestrante lá no auditório. É, também é muito bom, se vocês não viram o auditório, é, cliquem, vou colocar o link aqui também, mas vejam o vídeo do auditório do Imã para vocês conhecerem o espaço. E aí também tem 3D e fotos, são outras ideias, mas a ideia é a gente ter vários projetos. E por último, para fechar, a gente tem aqui, aqui eu não entendo quem foi que fez isso, foi o Paulo Vilar, que é uma pessoa especialista em vídeo, Ele, esse sim manja de vídeo. Ele montou aqui toda uma sugestão de ter duas câmeras HD, os tripés, microfones, iluminação. Ou seja, a gente vai transformar isso aqui em uma campanha de crowdfunding para montar um estúdio de gravação de vídeos. E esse estúdio vai ser um estúdio móvel, vai estar aqui no imã, mas a gente vai poder, com esse equipamento, é, gerar recursos. Ou seja, esse... voltando aqui... Montando esse estúdio, a gente vai ter esses recursos compartilhados para esse grupo que a gente está montando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma das reuniões. Toda segunda-feira vão acontecer encontros de cocriação e aqui no Imã, aqui na Rua Loefegren, em 1400, aqui perto do metrô Vila Clementino. Então, fica esse convite para vocês participarem dos próximos encontros. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Não precisa olhar para a câmera. Pode. Meu nome é Wagner de Brito e, bom, fora a parte técnica né, de desenvolvimento de, de sites, análises, essas coisas todas da web, eu sou do tipo do cara que gosta das coisas organizadas, eu tenho uma facilidade de, de lidar com a equipe, já até passei por algumas experiências de ter que liderar pequenas equipes, eu acabei me sendo bem. É, fui professor durante alguns anos e ah, há quem diga que eu sou um bom professor. 
Então, assim, eu tenho facilidade de falar, gosto muito de me comunicar, falo bastante. E estou em busca, e acredito como todo mundo, de criar novas conexões, de fazer novos negócios, de fazer essa coisa que o Márcio falou, de olhar o melhor de cada um e tentar é, somar isso para ter bons resultados. Né? E eu só acredito muito nessa questão de equipe, de, de você poder somar. Acho que quando a gente soma, é sempre agregador não só para a gente mesmo, para a equipe, mas para o mundo de uma forma geral. Assim, que as coisas acabam acontecendo e isso reflete de alguma forma né, na vida de todo mundo. E eu acho que é isso aí. É, só uma dica, fala uma coisa assim, bem prática, que você pode fazer e que você ganha dinheiro, que é a questão do site em junho. É, o... Tem que lembrar disso também, tem um mundo atual. É, o, a realidade bem atual é que eu ganho o meu dinheiro vem do desenvolvimento de site e análise, trabalho de desenvolvimento web em geral. É assim que entra dinheiro em caixa. Principalmente com o Joma, né? Principalmente com o Faz rede social online também? Foi? A rede social online faz? Dá pra. É, a rede social Você vai online. planejar essas coisas? É, mídia social eu faço também, não é o meu foco, mas eu trabalho com mídia social porque é, no mercado é bem comum a pessoa não querer pagar dois, três, quatro profissionais, que na verdade é muito perfeito serviço certo. Então acaba que o desenvolvedor de site, ele acaba, até com os meus próprios projetos mesmo, eu sou o responsável pela mídia. Né? E também Vou divulgar de... esse site que você criou. Exatamente, e também direcionar o cliente para fazer essa divulgação nas mídias também. Porque tem muito cliente. É bem bom, por exemplo, fiz um site para um restaurante. O cliente já está entendendo que mídia é importante. Às vezes ele já fez o um, grupo um, um da vida lá e viu que, que é interessante essa comunicação com as pessoas na internet. E aí ele já começa a ficar preocupado. Ele falou assim, você não poderia também fazer para a minha mídia, já ajudar a divulgar, não sei o quê. Então assim, só que o trabalho de divulgação em mídia, para ele ser perfeito, ele tem que ter um profissional full. Porque ao contrário do que todo mundo pensa, o trabalho online, ele chega a ser mais longo do que um trabalho físico de área, assim, que você tem que Ah, vai consertar um notebook, é tirar a peça de lá, colocar, você conta as horas, e beleza. Então, em 12 horas eu conserto esse notebook. É, não é assim na online. Tipo, você vai fazer um trabalho é, sensacional na rede social e talvez ele só reflita daqui a dois meses. Uhum. Só daqui a ah. dois meses aquele trabalho gigante que você fez dura todo o primeiro mês, começa de fato a refletir o negócio do cara, as pessoas comecem, começam a conhecer mais a marca. Para quem é verdade, começa a ficar... Isso, exatamente. Então, assim, é, tá a vontade de compensa não é rápido. Hum, isso é uma Oi. Não é rápido. É um trabalho que você tem que ser constante. Tá bom, eu estou eu eu empenhado tá justamente tchau. nisso em relação ao meu trabalho. Tá bom, eu fazendo tá todos os sites, o Marcos está me ajudando. É, eu estou fazendo... Então, aí é, eu trabalho com criação, né? Meu foco é criação e, assim, na verdade eu trabalho, eu escrevi, eu trabalho junto com, trabalharia com ele, com ele, na parte visual mesmo, de projetos digitais, de sites e também de mídia social. Então, assim, não sou um cara de programação, não sou um cara, de, sou um cara mais de arte e arquitetura de formação. Mas hoje meu foco está em apresentações digitais, sou sócio do Márcio na SDAP. E hoje o que está dando aí um, é, um dinheirinho aí são as apresentações aí, principalmente a plataforma Prezi. É, mas tentando sair um pouquinho dessa parte da, um pouco mais técnica, né? Da minha formação, que é publicitária. Eu sou professor de jiu-jitsu por uma questão de hobby mesmo, há quase 20 anos, e hoje eu tenho dois projetos, um já está em andamento, que tem tudo a ver com digital, que é uma ferramenta digital, relacionada a isso, relacionado ao juízo e às artes marciais, então assim, eu resolvi, sei lá, há pouco tempo, tentar unir meu conhecimento técnico com o meu hobby. Então, eu já tenho um projeto de andamento e tem um outro que eu estou querendo dar, que é um pouco mais complexo, mas eu já estou já trabalhando e tal. Então, então, é isso aí. Legal. A apresentação que você...
você fala, Geraldo, você faz a apresentação para um profissional ou uma empresa se apresentar, é isso? É, ah, também, é. às vezes o cara quer uma apresentação para que ela seja vista no site, não tem uma para que ela seja vista em YouTube, um ou evento, né? um evento. E às vezes existe a necessidade de um apresentador, então aí vai depender do tipo de apresentação para que o, aí vai, o roteiro vai ser diferente para um ou para outro. Beleza, vamos continuar com o Paulo já aqui. Bom, eu sou conhecido como Vilar na publicidade, trabalho já há 30 anos nisso. As coisas mudaram muito, por isso eu estou aqui também procurando novos caminhos, né? E novas, principalmente novas comunicações. Aí, como eu disse, é, eu estou aproveitando essa interessada, porque eu estou tô, tô sem trabalho tem dois meses, nunca aconteceu isso comigo, mas sem nada, nada mesmo. Nunca aconteceu, né? E tem. Tem, uma, tem um espaço, né? tem pessoas para atender e tal, e o taxinho que está rodando. Né? Então eu resolvi refazer, refazer meu site, como eu falei, né? minha apresentação, estou fazendo clipes do meu trabalho, sempre fazer a making off das produções nossas. Então estou fazendo um clipe de fotografia, um clipe de vídeo, são áreas estantes, eu não consigo misturar muito fotografia publicitária com com um vídeo de evento, por exemplo, não fica bem visto, né, pelos olhos da agência. Se você chega lá, o que, que você faz? Eu faço o evento, eu, falo, eu quero um cara fotografar a Gisele Pint, eu quero um cara fotografar, entendeu? Esse tipo de coisa, não, não dá para misturar. Então, separei as empresas, estou com uma nova estratégia aí. E aconteceu comigo, Geraldo, o que você acabou de falar. Eu era chefe do Banco do Brasil, trabalhava aqui na, na Ultimarante, eu, eu era professor do curso Objetivo, fui professor no cursinho há três anos, comecei a dar aula com 26 anos, muito jovem, e tinha um hobby que era fotografia. <risos> e abandonei tudo e a fotografia foi que me deu mais rendimentos até hoje. Deu prejuízo também. Eu achei que com 50 anos eu ia estar aposentado, eu estou vendo que eu estou começando do zero. <risos> Né? Reinventando Isso. tudo. Mas legal é que provavelmente você deve ter sido mais feliz nesse período. Mas sem dúvida. <risos> meu, meu irmão entrou comigo no mesmo concurso. Ele se aposentou em julho do ano passado. Em agosto, né? Completaria os 30 anos de cara. Mas não tem preço pago, cara. Você fica... Claro, você desmereceu o Banco do Brasil, que você não proporcionou boas coisas também, né? E acho que cada um tem que achar o seu seu prazer de viver. Porque no final é isso que vale, né? Uhum. E bem, bem dentro do que você falou. E assim, né? O que me preocupa um pouco aqui no. Bom, agora é só uma apresentação, né? Então, era isso que eu tinha que fazer. Muito obrigado, meu público, meus fãs, um abraço. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Valmir. Eu sou da gloriosa cidade. Vamos entrar, professor. Eu sou da gloriosa cidade de São Caetano do Sul. Eu é, tenho paixão por compartilhar conhecimentos. E essa paixão por compartilhar conhecimentos, ela, ela me permite, é, por exemplo, conhecer pessoas de diversos lugares, com diversas habilidades, com diversos conhecimentos, e isso me permite, então, atuar como catalisador de projetos. Eu gosto de juntar as pessoas para formar um projeto e, a partir daí, vender esse projeto. O meu negócio é vender conhecimentos em prol de uma finalidade específica. Então, nesse sentido, nós já temos aí há 10 anos um site de áudio e videoconferência pela internet, que se chama Olavox, e a partir dele surgiram várias outras empresas das quais eu fui ficando sócio, na medida em que a gente vai vendo que aquele projeto é um projeto que pode gerar 500 reais no mês que vem. Esse é o meu modelo é, de negócio. Dá para gerar 500 reais no mês que vem? Legal. Então, vale a pena para a gente é, trabalhar nisso. E assim eu venho fazendo 
os meus investimentos aí no mundo da internet, desde 1997, quando eu abri meu primeiro site aqui no Brasil, e a partir daí fiquei sócio de outras empresas e, e vim tocando a minha vida. Como você, eu fui bancário durante muitos anos, praticamente quase durante 25 anos como bancário, atingi grandes posições na indústria bancária e, e aí resolvi também em 98 falar, chega, vou fazer aquilo que eu mais gosto de fazer na vida. Isso é um pequeno síntese da minha vida profissional e daquilo que eu gosto de fazer. Você vê? Mas, bom... É, eu faço, faço sites. Eu fala uso... fala para todo mundo, não fala, fala para a câmera. Ah, então tá bom, pergunta para isso. <risos> é, bom, eu tenho, eu tenho trabalhado muito em, em sites. Eu não sou um, um programador avançado, mas eu encontrei o WordPress que me permitiu fazer sites lindos com, com pouca programação que eu sei. Mas o que, que acontece? Eu tive uma experiência muito grande em agências de propaganda. Já, fui, já trabalhei na TPZ, como assistente de arte, já tive agência de propaganda e trabalhei muito por conta do design gráfico. Aí, aí eu gostei muito da internet, estou na internet desde o tempo de internet de escada lá com os BBS da vida, conheci, ah, <risos> e sempre gostei muito, então eu fui entrando nesse meio, falei, não, não quero mais trabalhar com, com publicidade, que eu achei já que não era uma coisa, estava na, na mão de de grandes corporações, o pequeno nunca conseguiu alcançar e fui experimentando muitas coisas, é, também trabalhei como ilustrador, também sou, faço desenho ilustração, fiz ilustração é, pra didático e também para publicidade, então estou é, juntando tudo isso nos meus sites, meu site, por exemplo, eu procuro ter uma estética, uma navegação e uma organização boa para quem, quem entra no site. Então, não é uma coisa que assim, eu faço, jogo e se vira o tema do, do WordPress. Não, eu procuro colocar as informações de forma organizada. É, aí, talvez por causa dessa minha preocupação de... de de funcionar tudo direitinho, eu fui explorando um lado de organizar. Eu, eu uso, que nem louco, o Google Drive. Eu coloco tudo lá e acho que eu posso até ter dar aula de, de Gmail e Google Drive, de tanto que eu uso. Mas é, eu procuro organizar. E o Márcio, ele percebeu isso. Eu estava usando para mim. Para mim estava ajudando. E ele percebeu que isso podia ajudar outras pessoas. Né? Ajudar até a ele. E eu agora estou com essa experiência de ser um coordenador dos trabalhos, de fazer a roda andar, de conectar as pessoas, de organizar a, as informações. E está sendo uma experiência muito legal, interessante, que é uma coisa que eu até estou fazendo com uma certa facilidade. Né? É, é, tem uma, pelo que eu vejo no mercado hoje, está tendo um nicho bem forte de, de, de é, administração de tempo. Né? Na verdade, faz alguns anos que a administração de tempo vem sendo um nicho forte. Né? E dentro da administração de tempo, que como é um nicho não tão, não, é um meio que novo, né? então as pessoas estão atacando a administração de tempo, porém, já começou a surgir os sub-nichos, que são o quê? As pessoas já começaram a estudar a administração do tempo e perceberam que a administração do tempo é muita coisa. Então, o que acontece? Eu preciso nichar, eu preciso administrar meu tempo, ou seja, eu preciso categorizar isso daí, o que é administrar tempo. E produtividade, em diversas áreas, é um pedaço da administração do tempo. Então, o que acontece? Esse trabalho de ser puto organizador, é, eu vejo muito potencial para ele na internet. Porque mesmo você produzindo um trabalho, se você produz um bom trabalho de produtividade, com certeza você se torna um, um gancho para os grandes. Então, em vez de você ser um concorrente, você se torna um, 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 tipo, um parceiro deles. Porque hoje em dia, se você tem, vou dar um exemplo, se alguém conseguir, eu acho que todo mundo aqui deve ter ouvido falar do Eco Rocha, né? Fórmula de Transação. Sim. Então, hoje em dia, se você conseguir uma forma, por exemplo, quem conseguiu isso muito bem? A Chris Franklin, que é a menina que cria a vista. Então, o que acontece? O que ela aconteceu? Então, ele já estava bombando com a forma de lançamento. E ele, é aquela, aquele negócio, puta, 
Como é que eu vou bater nesse cara? Tipo, como é que eu vou falar que eu tenho uma forma de fazer o negócio andar? Tipo, esquece. O cara é muito forte, o cara investiu muito. Tá. Mas ele tem... Todo mundo tem falhas. Todo mundo tem. E se eu criasse alguma coisa que ele é falha? Aí aconteceu a crise. Que ele não era... Ele, a boa parte das listas dele era por causa de dinheiro. Tipo, com grande quantidade de dinheiro. E aí apareceu a crise, gerando lista a roda com uma otimização incrível. Aí o que acontece? Ele trouxe ela para o lado dele. Colou nela. Então assim, da mesma forma acontece em outros nichos. Então, hoje tem casos gigantes na administração de tempo. Que ganham boladas. É, e o mercado não está bem lixado ainda. Não tem, não tá, não tem pessoas é, fodas ali fazendo as outras categorias. E o que acontece? Se surge alguém categorizado, nichadinho, muito ó, eu faço parte de toda utilidade disso aqui. Então, se o dia vai render mais, você vai ter mais tempo porque você vai estar mais organizado. É, você, em vez de ser um concorrente dos grandes, você se torna um, um braço deles e aí você consegue chamar a atenção de forma positiva. Né? Aí você, corre, você tem boa chance de um grande falar, cara, você não quer fazer parceria? Eu coloco você dentro do meu administração de tempo. Ou, tanto de gente que eu já atendo, entendeu? Você vai ter é, tudo esse mercado. Beleza, assim. deixa só terminar que eu pedi para concluir aí, Mar Marcos. Não, se concluir já como? Per é, já perdeu o que da merda. Mas conclui aí, concluir. Fala o que você Mas, gosta. Ah, Fala o que você posso... gosta de hobby, qualquer coisa. Bom, na verdade, um hobby meu que, que, que acabou virando profissão, que era desenho. Porque, por que, que eu virei desenhista? Adorava quadrinhos. Adorava quadrinhos. Tinha pilhas de quadrinhos. Né? Então, inclusive, eu tinha um tio que trabalhava na editora Abril e ele trazia um monte de cortesia lá. Né? Então, Nossa. tinha pilhas de pilhas de tio Patinha, de Mônica, de não sei o quê. É criança. Você pô. ainda tem? Não, não tenho ah. mais. Era engraçado que todos tinham furo, assim, né? Porque era para mostrar que era cortesia. Nossa. Não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho coleções de quadrinhos agora de tipo Batman Cavaleiro das Trevas encadernado. Isso eu tenho. <risos> Mas assim, e, e até tô, o Márcio me deu algumas ideias até de reativar esse meu lado. Mas de ilustração, acho né? Acho que no fundo, no não, fundo cê, eu quero trabalhar gosta como de, hobby. Não, você gosta de quadrinho e faz ilustração, é diferente. É, eu não, gosto de quadrinho e não faço ilustração. É, mas eu gosto do desenho, eu gosto de animações, né? De curto animações. Bom, cinema é também é uma grande paixão minha também. Esse, esse eu não é transformei em dinheiro, não sei nem sequer. Mas eu adoro cinema. Eu cheguei a fazer um fanzine quando era criança. Maravilha. Eu montava. <risos> Maravilha. Agora o Edu. Isso aqui é uma apresentação. É uma apresentação. <risos> Bom, meu background é de usabilidade de SEO. E depois disso eu fiquei. Eu trabalhei em agências de publicidade mesmo, fazendo, fazendo campanhas de AdWords, Facebook. E, e é isso. Agora eu trabalho de forma autônoma desde 2013. Tenho, tenho uns, uns projetos, algumas consultorias que eu tenho. É, e aí surgiu a oportunidade de vir aqui conversar no IMAN. Eu já conheci o Márcio de projetos muito antigos, da época que da, da Convid, lá na, lá na Machado de Tempur, no tempo de Bunkionet, que acho que é bem da colônia japonesa. É um projeto da colônia japonesa. Então, foi os primeiros contatos que eu tive. Nessa época eu trabalhava com o Jumi lá também. Então, a figura do Márcio apareceu lá e aí novamente apareceu sabe, o Márcio convocando o pessoal para criar esse espaço de trabalho aqui no Irmã e eu estou aqui para colaborar o foi possível. O WordPress eu também é uma plataforma que eu uso, eu uso também as, a WordPress como páginas de, de captura. É, então eu tenho alguma, algum conhecimento de Web Analytics, testes AB, otimização de conversão, tudo que está envolvido diretamente com a parte de tráfego, conversão, mídia de performance e coisas relacionadas. Né? Maravilha. Você ah. mora bem pertinho do Imã. É, é, dá para ver. É, quem mora perto chega atrasado, entendeu? Ele ligou, tá todo mundo aí, aí ele vem, né? Não. Não tinha horário. Não, eu tô brincando, não tinha horário mesmo, não. Agora sou eu. Eu tava tentando.